எல்லாருக்கும் வணக்கம் பில்லூர் அணையிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கும் திருப்பூருக்கும் தண்ணி எந்த இடத்துல சுற்றி கடிக்கிறாங்க எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போகுது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோயம்புத்தூரோட ரெண்டாவது தண்ணி ஆதாரமாக இருக்கிறது பில்லூர் அணை இந்த அணையிலிருந்து தான் கோயம்புத்தூருக்கு ரெண்டு தண்ணீர் திட்டங்கள் மூலம் தண்ணி கொண்டு போகிறாங்க இந்த அணையில் கரண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க சிறுவாணி அணை மாதிரி தண்ணீர் உறிஞ்சு குழாய ஏதோ ஒரு மூலையில் வைக்காமல் இங்கே ஓரளவுக்கு நடுவுலேயே வச்சுருக்காங்க அணையிலிருந்து எடுக்கிற தண்ணி அடுத்ததாக வெளியங்காடில் இருக்க தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு போகுது அங்கே தான் தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அங்கேருந்து பம்ப் பண்ணி தான் கோயம்புத்தூருக்கு கொண்டு போகிறாங்க பில்லூரில் ரெண்டு தண்ணீர் திட்டங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் முதல் திட்டத்தில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு கோடி லிட்டர் தண்ணி எடுக்கிறாங்க கோவை மாவட்டத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அதிகமானங்காட்டி ரெண்டாவது ஸ்கீமையும் கொண்டு வந்தாங்க அதுலேயும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கோடி லிட்டர் வரையும் பம்ப் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு பம்ப் பண்ணுற தண்ணியோட அளவு இந்த ரெண்டு தண்ணீர் திட்டத்திலிருந்து போகிற தண்ணியும் கோயம்புத்தூருக்கு பற்றாதனால மூணாவதாக இன்னொரு தண்ணீர் திட்டத்தையும் கொண்டு வரதாக கோயம்புத்தூருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க இங்கிருந்து பம்ப் பண்ணுற இந்த இருபத்தஞ்சு கோடி லிட்டர் தண்ணியை ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஆயிரம் லிட்டர் சின்டெக்ஸில் உங்களால் நப்ப முடியும் ஒரே நாளில் இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் எப்போவுமே இங்கேருந்து பம்பிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து தண்ணி கோயம்புத்தூருக்கு போகுது எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் இந்த தண்ணி போகுதுங்கிறத நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் பெரியநாயக்கம்பாளையம் பழண்டி கவுண்டபுதூர் சின்ன தடாகம் மாங்கரை அப்பநாயக்கன்பாளையம் நாயக்கன்பாளையம் சின்னவேடம்பட்டி செட்டிப்பாளையம் நஞ்சம்மா லேவுட் மதுக்கரை பாப்பம்பட்டி அத்தப்பங்கவுண்டம்புதூர் களங்கல் மந்திரிபாளையம் பூரண்டபாளையம் நல்லுப்பாளையம் அக்காநாயக்கன்பாளையம் பருவாய் கனியூர் வடுகுபாளையம் வளையபாளையம் நல்லகவுண்டம்பாளையம் தொட்டம்பட்டி புதரிச்சல் தேவனம்பாளையம் குப்புச்சிபாளையம் அன்சூர் சிறுவாணி டேமில் தண்ணி இல்லாத போது பில்லூர் இருந்தது தான் கோயம்புத்தூருக்கு அதிகமாக தண்ணி பம்ப் பண்ணி கொண்டு போவாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கோயம்புத்தூரில் ஏற்பட்ட தண்ணீர் பஞ்சத்தை போக்கணுங்கிறக்காக பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே சிறுவாணியில் அணை கட்டணும்னு முடிவெடுத்தாங்க அதன்படி கோயம்புத்தூருக்கு தண்ணியும் கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லா மாநிலங்களையும் தனித்தனியாக பிரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது சிறுவாணி அணைங்கிறது கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு போச்சு சிறுவாணி அணையிலேருந்து தண்ணி கோயம்புத்தூருக்கு மட்டும்தான் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுவாணி அணையோட எல்லா மெயின்டெனன்ஸ் செலவையும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் செய்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுலேயே கிட்டத்தட்ட மூணுலேருந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய் வரையும் செலவாயிருக்கு சிறுவாணி அணையோட மெயின்டெனன்ஸ்க்கு பில்லூர் அப்புறம் சிறுவாணி இந்த ரெண்டு அணையிலேருந்து எடுக்கிற தண்ணியும் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு இன்னும் பத்தில் அதனால தான் எல்லார் வீட்லேயும் போர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வீடு இருக்குன்னா அதில் நானூறு வீட்லேயாவது போர் போட்டிருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்க நிலத்தடி நீர் மட்டங்கிறது எட்நூறு அடியிலேருந்து ஆயிரம் அடி வரையும் கீழே போயிடுச்சு சிறுவாணி டேம் பற்றி நான் பண்ண வீடியோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் பில்லூர் டேம் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப